はいじゃあお前らがね、もう予習の段階でやる程度やってくれているのは、まあ、僕的にもそれはごくありがたいです。じゃあいくよ。ナンバー4はいで。今回、三角形 ABC がいらっしゃいますね。よし。なんで、この問題で調べなあかんのは、ね、点 P の位置なんですが。はい、P の1ベクトル P の1どこやねんと、まあ、いう情報がこれしかないんですよね、はい、5AP+4BP+3CP これしか P の情報の垂れ込みがあらないこれなんでどうか分かるわいあら OK みたいな状態ですねはい、よろしいですかこれしかないんですよ。今回の判断しない。で、でもまあ僕はベクトルで1を表すときの主人公は、たずみ君、何に必要ですか基本ベクトルはいくつ必要ですか個数。2つだよね。君なら何にします主人公2人。2人イエス、基本ベクトル2つ並べてください。うん、何でもいいですよ。と、普通そういう子はね。はい、オッケーですだから書いてないよね別に ABAC 使えとかそういう時は自分で設定しなきゃいけないだから基本俺たちが位置を測るための物差しである基本ベクトルを2人チョイスしましょうかということでエビちゃんとエビちゃんと AC ミランちゃんにしましょう、ね、はいというわけでこの2人を使って位置を争うってことにしましょういいですかでまあ、今回僕の言い回しているところの原点と言われる点は点 A ですねここまで質問ありますか加藤ちゃんあこれなーしはいじゃあ P の1ベクトルを知るっていうことは、まあ、これはどういうふうにすればいいのかっていう話ですが俺たちやりたいのは結局 A から見た P どこなんせいって言われた時にはいほにゃらら、AB の方向にどれだけ、および AC の方向にどれだけ、こんなフォーマットにしたいよね。はい。こいつが僕たちの目指すべき目標だと思うんですが、はい。じゃあ山口くん、じゃあ川口くん、はい。一番の式をいいか、どういう変形すればこうなると思いますか。で一番の式。いや、こいつしかいないんですよ、いじめんの。そのために何をします ?BPCP この周りでいいんですかですどうしますか視点を上にして素晴らしい回答だその通りだ That's、right. 視点を上にしたいいですよ山口君正解です<笑>何<笑>お前らが復習できるように撮ってるんですあれは。ありがとうございます。こういう余計なのも入ってる。入ってますよね。とりあえず YouTube に置いてるから、ね。え？撮ったやつ。YouTube に。そうだ。でお前らが見たら削除する一定時間だった。あ、そうなんですか。そう。なんて言うんですか。僕の名前でホンダっていう名前で YouTube。そうなんですよ。なんかホンダかウソミかわかんなくて。うん。うん2人いるやつがうん俺ネット,ネットのペンネームホンダなんで,そうなんですよろしくお願いします一瞬誰がと思ってはい<笑>、はい、あしまった書いちゃったこれ池田さんに聞かなきゃいけないやつ池田ちゃん<笑>はい言ってごらんはい OK ですねはい<笑> AP-AB <笑>はい明日から来るぞ明日から来る<笑>電話がありますいやだ、メールがありますはいはい、だからまずアイテムがね、まあここで APAC これ指定 A に書いただけで終了ですねはいまあこれを放り込んでしまえば543これ全部足し算したら 12AP 
という形になります。はい、というわけでこれでね登場人物が AB と AC だけになったから、まあ、これでピこれでサクズできんだよなはい AB イコール、まあ、12分のはい 4B たす、はい、3C とデータこれでね僕たち作図できちゃうはい P の位置どこなんですか Say answer please はい B の方向に3分の1だからちょうど三つ三分の 1B を取りそうね足し算の読み方さらにって言ったなはい C の方向には4分の1いけるということで4分の 1C を取るそしたら P はどこかな P はどこかなここやなということがお分かりだから P の位置はこうして作図ができる落としたわけじゃ見えへんかったはいいやちょっと大丈夫です大丈夫か大丈夫です見えるはい OK ですだから P の位置は作図できたただこの一番の問題がうるさいんだな何するかこれで終わっちゃいけないんだよ、はい、何をすることを目的としているか P の位置を家とかに入れる、まあ、俺ら的に言えてるんですよこれで P の位置ベクトルはだからほとんどのベクトルの問題はここで終わるんですけど、まあ、一応僕らのねここで要求されていることが、まあ、ベクトルを知らないやつでも分かるように言えなんですよだから、まあ、このベクトルを使わずにこの P をねはい分かるように説明しなさいっていうことになってんだよねその時にどうすんのということでまあ僕らがや,つやるフォーマットとしてはポヨーンと引っ張ってねはいなんか適当に延長して点 D とか取っちゃってこの D 使ってやれだから答えのフォーマットはちょっとまたね答えの書き方ね、はい点 P はこうやって取ってからやればいいんですが P は線分、ね、辺でもいい線分でいいか FAD をはいほにゃらら対ほにゃららに内分する点とかいう答え方をするんですね山口君ご存知ですね、はい、あずみ君ご存知ですね、はいね、佐藤さんご存知ですねみんな止めたと思うが、まあ、一応ね、まあ、整理だけしておきます細かいところでもそしたら点 D が僕らが勝手に動いた点であると、まあ、いうことからフォーマルなもんじゃないんで、まあ、答えに当然勝手に使っちゃいけないでも問題に与えられたいな与えられていないツールを回答に使うときはちゃんと定義付けをすればいいまあ義意味を定める同意義語の義ですよねあ意味ですよね意味を持たせればいいんですだからまず答えはこうですねはい線分 BC をはいほにゃらら対ほにゃららに内分する点を D とするときというように D に関する説明を書いてその上で答えを書けばええー、ねんでーとまあいうことはみんな知ってるなはい大丈夫ですか部屋寒くないですかはい誰か弁当持ってませんかないんですよこれ<笑>家に忘れてきたさっきランニングした時に気づいたんですけどはいというわけで、この穴埋め問題になります。A、D の説明してこういう答え方をするのがフォーマルなものだと知ってやる。で、まあ僕はね、またちょっとね、今日は分点公式を使います。使うことにしました。だから、まあ、ちょっとそれも含まれて喋りますね。はい、こういう問題解くときはやつがあった方が楽は楽なんで。はい、で、分点公式ってね、ね、M 対 N 分の N なんちゃら足す M なんちゃらというやつがある。M なんちゃらというやつがある。やつの特徴って何なんですかって言ったら、係数は1になることだったよ。だから
もしこれが何かの分点が絡んでくるとしたらまあこうあった時に分母はでこいつのクロスになるんですねご存知の通りですでこのタイプの問題苦手な人多いんですけどまずさっきこっち作ったら楽なんですよそしたら分母が7になっていますね分母に勝手に7ができちゃったんですってことはイコールにしようと思ったら当然分子にも長尻合わせる7がいるんだよねで7ちゃんつけてでその上で元のたある12をちょんポチッポチッとなじゃないんだこれ<笑>はい別にねはいって書いちゃえば完璧だねそしたらこれは線分 BC 上の分点になるからまあ今回ねちょっと緑までいっちゃうよグリーンこいつは何なんですかはい BC を3対4に内分する点を取っていてこいつが実は D の正体でそいつを12分の7倍圧縮しているという情報になるからまあ、こうやってしまえばできるとまあいうことはまあ知ってるねでしょうかねでもまあ一応これね重要問題だからまあきっちりやったんだぞはいでもこれ答えの書き方でまあヒアレスミスさんが結構いるはい山口ここ文章入れて読んでみて線分 BC を線分 BC を3対4内分する点を D とするとき、ここは ?DP は線分 AD を7対5、うん。よし、正解です。これ7、5を間違うやつが意外といるんだということだ。はい、いいだろう。合格ありがとうございます。お前、天才ありがとうございます。You are genius! はい、いいでしょうか、はい、まあとりあえずこんな形で終了でいいですね取るなら取りな。